అయ్యండి సో అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో కాన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ తీరం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీగా పైథాగరస్ తీరంని అయితే నేను చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు ఛానల్లో అది వీడియో కూడా ఉంటుంది చూడండి ఇదేమో కాన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ తీరం కాన్వర్స్ అంటే ఏమి లేదండి సో ఒక తీరంని వెనక నుండి అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మామూలుగా పైథాగరస్ తీరం ఏమవుతుంది ఇన్నే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అది కనుక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపాట్ న్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి గనక రైట్ ట్రయాంగిల్ గనక అయితే అప్పుడు ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇదే అర్థం వచ్చేటట్టు ఏదైనా ట్రయాంగిల్లో ఒక సైడ్ యొక్క స్క్వేర్ మిగతా రెండు సైడ్ల స్క్వేర్ల సమ్మకి ఈక్వల్ అయితే ఆ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది సో అంటే మెయిన్ తీరంలో ఉన్న గివెను ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్డ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అక్కడ రిక్వైర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనకి గివెన్ అవుతుంది సో ఇది కాన్వర్స్ అంటారు ఒక స్టేట్మెంట్ని వెనక నుండి చెప్పడం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇఫ్ AB is equal to BC, then angle C is equal to angle A. ఒక ట్రయాంగిల్లో ఏబి ఈక్వల్ టు బిసి రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాటికి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి ఇది ఐసోసియల్స్ ట్రయాంగిల్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు దీనికి కాన్వర్స్ ఏమవుతుంది ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇఫ్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏ then ab is equal to bc ante oka triangle lo rendu angles equal ayini ante vaatiki opposite sides equal ga undi untayi ani so denniki mundu unna danni hypothesis antaru danni given antam denniki tarvata unna danni ade required statement danni conclusion antam adi interchange avuthi so given emo required statement avutundi required statement given avutundi ala raayadanni converse antaru so ipudu కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద పైథాగరస్ థియరం స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఇన్నే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనకూడదు మనం ప్రూవ్ చేయాలి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని ఇన్నే ట్రయాంగిల్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ కనుక అయితే ఒక ట్రయాంగిల్లో ఒక సైడ్ యొక్క స్క్వేర్ మిగతా రెండు సైడ్ల స్క్వేర్ల సమ్ కనుక ఈక్వల్ అయితే దెన్ ద యాంగిల్ ఆపోజిట్ టు ద ఫస్ట్ సైడ్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ఏ సైడ్ యొక్క స్క్వేర్ అయితే మిగతా రెండు సైడ్ల స్క్వేర్ల సమ్కి ఈక్వల్ ఆ సైడ్ కి ఎదురుగా ఉన్న యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీ అది హైపాటర్ న్యూస్ అవుతుంది కదా దానికి ఆపోజిట్ నైంటీ ఉంటది కదా అట్లా సో అక్కడ నైంటీ డిగ్రీ ఉన్నది అంటే ఆ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఇది స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకోబోతున్నాం ఎలాంటి ట్రయాంగిల్ తీసుకోబోతున్నామండి ఒక ట్రయాంగిల్ లో ఉన్న ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ యొక్క స్క్వేర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అంటున్నాను ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో వేసాను కానీ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ నైంటీ అని సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ ఇది గివెన్ ఇది ఎలాంటి ట్రయాంగిల్ అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఏసి స్క్వేర్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ కి ఈక్వల్ అయినా ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి మనం ఆర్టీపీ రిక్వైర్ టు ప్రూవ్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అని ప్రూవ్ చేయాలి మనకి మెయిన్ తీరంలోనేమో ఇది గివెన్ అవుతుంది ఇది ఆర్టీపీ అవుతుంది ఇది కాన్వర్స్ కాబట్టి ఇది గివెన్ ఇప్పుడు ఇది ఆర్టీపీ ఇక్కడ నేను కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి చేసుకోబోతున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ట్రైట్ ఒక ట్రయాంగిల్ రాజేస్తున్నా అది మాత్రం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే పిక్యూఆర్ హౌ ఐఎమ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇట్ కన్స్ట్రక్ట్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ సచ్ దట్ పిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి పిక్యూ లెంత్ ఎంత ఉంటే ఏబి లెంత్ ఉండే విధంగా క్యూఆర్ లెంత్ బిసి లెంత్ ఈక్వల్ అయ్యే విధంగా యాంగిల్ క్యూ నైంటీ డిగ్రీ ఉండే విధంగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఐ విల్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ సచ్ దట్ పిక్యూ ఈక్వల్ టు ఏబి బిసి ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ వేర్ యాంగిల్ క్యూ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎప్పుడైతే ఇది మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నామో మరి ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గా పైతాగరస్ లో అప్లై చేయొచ్చు ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఇన్ ద మన మెయిన్ తీరం ఏం చెప్తుంది హైపోటన్ స్క్వేర్ అంటే పిఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అంటే పిక్యూ
pure equal to BC. In that way, you constructed. So, BC square. Take it as the first equation. But given, it was given. AC square is equal to AB square plus BC square. Second equation. It is given. First equation obtained by using Pythagoras law. Pythagoras law applying this triangle. Second equation is the given statement. Once you conclude it, you end the equation observe the end. AB square plus BC square. Both RHS parts are equal. So that I can equate their LHS parts. So from 1 and 2, PR square is equal to EAC square. So power is equal to basis square equal. So PR is equal to EAC. This is the construction of the construction. Cable on two sides are equal to the construction. So we can't, uh, we don't know about AC and PR whether they are equal or not. But already in the construction, PQ equal to AB, BC equal to QR only. But it is a 90 degree we have taken. So when I applied a Pythagoras theorem, so by using given and whatever law we got first equation by observing it, I come to know that now PR square equal to AC square. So PR equal to AC. So their hypotenuse is also equal. Because uh, it is a 90 degree. If I put PR equal to AC, now I am going to compare it. If put it triangles and compare it. If put it triangle low, AB, in the low PQ equal. In the kind construction low, let's go. Okay, side equal. In the low BC, in the low QR equal. In the side equal. In the pair of side. That's what a construction. If put a proof is some. In the low AC, the low PR equal. So in the side. So, ninth row next to now, congruency rules, criteria, side, side, side. Ah, axiom dwara, ee rendu triangles kuda congruent out thai. Eppod aite, when they are congruent, I can say that their corresponding parts are equal. Maybe sides, maybe angles. And ee rendu congruent ga abatti, confanga, yin lo unna prati part, yin lo unna prati part ki equal avali. And te, in the lo unna angle kui anthu unta undu, ikkada angle bhi goda anthe unta ali. So, therefore, Angle B is equal to angle Q, C, P, C, D. Corresponding parts of congruent triangles. But by the construction, angle Q equal to 90. Hence, uh, angle B is equal to 90. I proved that it is a right angle triangle. So, very simple theorem. Here, we construct a triangle P, Q, R in such a way. P, Q is equal to A, B and Q, R is equal to B, C. Then, we apply the Pythagoras theorem. And by using the given statement, we come to know that PR equal to AC. Already two sides are equal by construction. Now we come to know third side also equal. So that SSS criteria gives us that uh, they are congruent. Once they are congruent, their corresponding parts are equal. So angle B must be equal to angle Q. Already angle Q 90, so angle B also 90. So in this video, we will discuss this video. Thank you.